അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മൈ കുക്കിംഗ് ടൂർ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് നാല് മണിക്കൊക്കെ ചായയുടെ കൂടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊക്കെ എന്ത് എന്താ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കലക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളിതിൽ സോഡാപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പഴമോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ണിയപ്പമാണ് നമ്മളധികം നേരം വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല നമ്മൾ സോഡാപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ഒതൻറ്റിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അധികം നേരം പൊടി കലക്കി വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ചായക്കൊക്കെ പെട്ടെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരി പൊടി വറക്കാത്ത പൊടിയാണ് പച്ചരി കുതിർത്തിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുള്ള വറക്കാത്ത പൊടിയില്ല അത് ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അളവിൽക്ക് ഒരു പകുതി അതിൻ്റെ പകുതി അര ഗ്ലാസ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈദ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും മൈദ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചും സോഫ്റ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവില്ല എന്നാലും കുറച്ചൊന്നും സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം റവ കുറച്ചൊന്ന് ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാനായിട്ട് പുറത്ത് കുറച്ചൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി അധികം വേണ്ട ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതൊരു മൂന്നച്ച് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു മൂന്നച്ച് ശർക്കര ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മധുരം വേണമെങ്കിൽ നാലെണ്ണാക്കി എടുക്കാം ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഒരു അരക്കപ്പ് മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ആ ചൂടോടെ തന്നെ ആ പൊടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടോടെ തന്നെ ഒഴിക്കണം ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പം നല്ല ചൂടിൽ തന്നെ പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ കുറച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ടില്ല അത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടല്ലേ വരണേ അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് എത്ര കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കണ്ടില്ല ഇത്ര ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കുറച്ച് തിക്ക് നമ്മൾ ദോഷ മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എത്ര ഉപ്പ് ആവശ്യം അത്ര ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചിരകിയ തേങ്ങ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയ അളവിലല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചെറിയത് ഇടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചെറിയത് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതെല്ലാതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആവുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ കൊത്ത് ഒന്ന് വറുത്തിടാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു പാൻ ചൂടാക്കുക പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നെയ്യ് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ കൊത്ത് അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ അതാ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നേരെ നമുക്ക് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിൽ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നെയ്യോടെ തന്നെ ഒഴിക്കാം നെയ്യ് മാറ്റിയിട്ടൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട നെയ്യോടെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറ് ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് ചേർക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ചോറ് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചായ തിളക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബാറ്ററി അല്ലേ ഇപ്പോൾ അതാ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടിയിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ